today we are going to discuss about the values of biodiversity in earlier lecture we have discussed about the biodiversity gradation of biodiversity and uh, what are the various uh, i mean the magnitudes of biodiversity and what are the various uh, types of biodiversity like genetic species diversity community or ecosystem diversity today uh, in that series of lectures, we are going to discuss about the values of biodiversity. Everything we studied, like the classification, the significance of biodiversity. Now we have to discuss what is the value of biodiversity, why we study the biodiversity. Basically, the value of biodiversity in terms of its utility. Kaise hum isko use karte hai? Ecological services like jo ecological services hai, like provisioning service hai, supporting service hai, regulating service hai, aesthetic service hai. so that all services we put those services in a value. As an ki for example, oxygen production ek service hai by the ecosystem. So hum isko in terms of money calculate kar sakte hai, but it is very difficult. कि एक ऑक्सीजन जो प्रोडक्शन सर्विस है बाय द नेचर एक एग्जांपल है इकोसिस्टम सर्विस की तो इसको इन टर्म्स ऑफ जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज में कैटेगराइज करते हैं सब की सर्विसेज तो वी गेट बेनिफिट्स फ्रॉम वेरियस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो हजारों तरीकों से हम उससे बेनिफिट उठा सकते हैं या उठाते हैं बेसिकली लाइक डीकंपोजर्स है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स Microorganisms the role has as a decomposers, but they also have different role like the antibiotics product uh, production, yeah, disease, ki jo dawai wahan se nikalti hai. Koi bhi organism jo hai, chahe wo chota hai ya bada hai, hume lagta hai wo useless hai, insignificant hai, but that plays a very crucial role in ecological jo balance hota hai ecosystem ka, usko maintain karne ke liye. So, कोई ऐसी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा दैट मे बी अ पोटेंशियल सोर्स फॉर सम मेडिसिन फॉर सम डिजीज लाइक एड्स है तो एड्स को का भी क्योर नहीं है फुल फ्लैश्ड बिकॉज़ इट हैज एन ऑटोजेनिक ऑटोजेनिक मींस ऑटो म्यूटेंट वो होता है वायरस होता है तो वो अपना जो है डीएनए बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिशफल करता है इसी के चलते उसने हमारी जो है प्रोग्रेस नहीं है उसमें बट कोई ऐसा मेडिसिन होगा नेचर ने ऑलरेडी प्रोवाइड किया होगा कोई भी डिजीज है डेथ के अलावा जितनी भी डिजीज है नेचर ने सबका दवाई रखा है बट वी हैव टू एक्सप्लोर दैट सो वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्सप्लोर सच काइंड ऑफ थिंग्स इज टू एक्सप्लोर ओवर बायोडाइवर्सिटी कितना हम बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करेंगे तो जितनी बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है उतना जो है हमारा इकोसिस्टम हेल्दी होगा और स्टेबल होगा और उसका फंक्शन बहुत जो है सही तरीके से होगा उसको होमियोस्टेटस बोलते हैं देन वी कैटेगराइज द क्लासिफिकेशन बेसिकली और क्या वी कैटेगराइज द बायोड बायोडाइवर्सिटी वेरियस फॉर्म लाइक कंजप्टिव यूज वैल्यू प्रोडक्टिव यूज वैल्यू सोशल वैल्यू एथिकल वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यूज एंड ऑप्शनल वैल्यूज दीज ऑल वैल्यूज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज लेक्चर बेसिकली दीज Values were classified by Mac Neely et al. in 1990. Uh, Mac Neely or इसके साथ ही et al. use किया जाता है जब किसी भी work में किसी भी paper में या किसी भी और books में हम जब उसको mention करते हैं तो first author के साथ हम et al. लगाते हैं et al. means उसमें तीन से ज़्यादा authors हैं तो मैक मिली एक थे पॉइनिर ऑथर जिन्होंने कैटेगराइज किया बायोडाइवर्सिटी वैल्यूज को इन दिस व्हिच आर लिस्टेड इन द स्क्रीन देन फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंजेप्टिव यूज वैल्यू व्हाट आर व्हाट इज द कंजेप्टिव यूज दीस आर द डायरेक्ट वैल्यूज और बेनिफिट्स वी टेक फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम so <clears throat> it can be in the form of fuel food drugs drugs means medicine fiber pulp wood so jitne bhi hamare jo hum consume karte directly 
फॉर एग्जाम्पल हम हमारे गार्डन में लगा होता है सब्जी वगैरह तो वो हम बेचते नहीं है मार्केट में वो डायरेक्टली जितना हमें यूज करना होगा जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी डेली रिक्वायरमेंट तो हम उससे वो निकाल के वो अपना एज ए फूड यूज कर सकते हैं बट वी डोंट कमर्शलाइज हम उसको बेचते नहीं है अनलेस ये कोई बड़े प्लॉट पे होगा कुछ तब जाके एक्सेस अमाउंट में जब प्रोड्यूस होगा देन यू कैन गो टू द मार्केट एंड सेल इट तो वो फिर डिफरेंट उसका जो है वैल्यू बन जाता है दैट कम्स इन डिफरेंट कैटेगरी बट जितने भी हम बेनिफिट्स जो बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं टर्म्स ऑफ फ्यू फूड ड्रग्स मेडिसन फ्यूअल पल्प तो उसको कंजर्व टू यूज वैल्यू कहते हैं तो इसमें जैसे तकरीबन एज एन फूड कितने टाइप्स ऑफ लाइक एटी थाउजेंड ऑफ एडिबल प्लांट स्पीशीज है एडिबल प्लांट स्पीशीज नहीं जिसको हम खा सकते हैं जिसमें वाइल्ड वाइल्ड प्लांट स्पीशीज भी है एंड देन दे आर ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड जिसको हम एग्रीकल्चर जो है सीरियल्स वगैरह कंज्यूम करते हैं and about 90% of the present day food crops have been domesticated uh, from wild tropical plants to be aaj 90% of agriculture mein plants ko grow karte hain so i was saying that jo aaj present day jitne bhi hum plants ko domesticate karte hain then 90% of that have came from the tropical plants jo basically hamare jo climates hote hain tropical subtropical and temperate type of climates that ko basically जिसमें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी होती है बेसिकली डिफरेंट क्रॉप्स का सेंटर ऑफ ऑरिजिन होते हैं सेंटर ऑफ ऑरिजिन वो कहाँ से आता है एंड देन वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ है इन वेरियस जो प्लेसेस या वेरियस कॉन्टिनेंट्स या वेरियस कंट्रीज जितनी भी आप जो प्लांट्स जैसे फ्रूट्स वगैरह खाते हैं यू कैन सर्च इन द गूगल सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ एप्पल तो आपको पूरा हिस्ट्री मिलेगा कि ये कहाँ से आया है इसका वाइल्ड लाइफ वाइल्ड रिलेटिव कहाँ पर पाए जाते हैं तो उससे आपको पता चलेगा कि प्रिमेटिव जमाने में कैसे इनको इंट्रोड्यूस किया गया बट बाय वेरियस मींस चाहे वो मर्चेंट्स थे बाहर से ट्रेडर्स आते थे तो ये तकरीबन एटी थाउजेंड जो है हमारे एडिबल प्लांट्स यू शुड रिमेम्बर दिस तो इसमें अब डिफरेंट जो है कंट्रीज या डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो स्टेपल फूड होते जैसे हम कश्मीर की बात करते हैं वही मेनली कंज्यूम राइस and in uh, punjab uh, haryana and uh, this indo gangetic belt to up bihar they mostly consume uh, wheat in the form of chapatis jo unka step wo rice bahut kam khata hai and bengalis also eat rice because it depends ki aapka jo hai kaisa wahan pe type of uh, production agriculture kis type ka hai waise jaise aap uh, jaoge uh, peru हीरो में स्टेप फूड पोटैटो है डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट स्टेप फूड जैसे अमेरिका का है कॉर्न मीज जिसको बोलते हैं इट डिपेंड्स अपॉन कि उस लोकेशन पे कौन सा जो है क्रॉप ज़्यादा जो है प्रोड्यूस किया जाता है उसके अलावा ये जो हम फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं इनके जो वाइल्ड रिलेटिव है उनमें मैंने अक्सर ये कहा है आपकी क्लासेस में भी पिछली क्लास में भी जो वाइल्ड रिलेटिव होते हैं उनमें टॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है टूडेंट फिर डिजीज एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वो हार्डीनेस उनमें होती है तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं अलॉन्ग विद डोमेस्टिकेटेड जो प्लांट्स होते हैं हो सकता है इन फ्यूचर कोई ऐसी डिजीज आएगी कि हमारे पास उसका कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है दवाई नहीं है पैसाइट्स नहीं है तो हम उसके जो है वो जीन्स वो करेक्टरिस्टिक्स उस बेस्ट से डिजीज से रोडेंट से लड़ने के लिए वो वाइल्ड रिलेटिव से जो है ट्रांसफर कर सकते हैं इनको द डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स तो ये एक बेनिफिट है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का एंड अब ये एक पिक्चर में आप देख सकते हो वी है द फूड गेट वी गेट फूड फ्रॉम द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स इन द फॉर्म ऑफ फिशेस क्रैब्स करते हैं जो और भी जो मोलस्क होते हैं या जो लोबस्टर्स होते हैं फॉर्म्स होते हैं श्रिम्स होते हैं या डायरेक्टली शार्क्स को भी खाया जाता है एंड डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है जो बेसिकली जो है फूड कैसे मिलता है जैसे पोटैटोज है वेजिटेबल्स बेसिकली फ्रूट्स ये सब आता है कंजर्व्यूज वैल्यू में एंड देन नेक्स्ट 
जो कंसेप्ट यूज में आता है मेडिसन मेडिसन अराउंड सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव ऑफ मॉडर्न मेडिसन जो आज बनते हैं बाई डिफरेंट कंपनीज दे आर है एक्सट्रैक्टेड फ्राम डायरेक्टली फ्राम प्लांट्स और सम अदर जो है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ जो प्लांट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ से वहाँ से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो तकरीबन ट्वेंटी थाउजेंड ऑफ स्पीशीज जो है मेडिसनली जो है प्रूव किए गए दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी इन वेरियस जो हमारे मेडिसन uh, सिस्टम्स है जैसे यूनानी है आयुर्वेदा है होम्योपैथी है सीधा एक भी uh, जो है मेडिसिन सिस्टम है या uh, जो ज़्यादा प्रैक्टिस uh, किया जाता है इन साधारण इंडिया तो इसमें बेसिकली प्लांट्स को ही यूज किया जाता है एज एन uh, जो है प्रोडक्ट फॉर प्रोड्यूसिंग द मेडिसिन अब जो इंग्लिश मेडिसन होते हैं दे आर मोर केमिकल्स लाइक जो केमिकल मैन्युफैक्चर करते हैं बट uh, जो हम यूनानी वगैरह आयुर्वेद वगैरह जो हम यूज करते हैं दे आर मोर मोर आर लेस जो हम अचीव uh, करते हैं जो हम अक्योर करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स तो इसमें तकरीबन इंडिया में तीस हजार स्पीश तीन हजार स्पीशी जो है इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है जैसे पेंसिलीन uh, uh, जो है या हस्क ऑफ प्लान्टो एक ईसा बोपल खाते हैं ना जिसको कॉन्स्टिपेशन या जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है तो जिसको कश्मीर में सातिस मोगुल कहते हैं तो ईसा बोगुल ईसा बो ईसा बोगुल कहते हैं उसको तो ये प्लान्टो एक स्पीशीज है वहाँ से मिलता है हमें तो एक हर्ब है जो हमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसको ठीक करने में मदद करता है वैसे एक वंडर डाग ड्रग है जैसे पेंसिलिन पेंसिलिन हम कहाँ से जो फंगस वगैरह है वहाँ से मिलता है वैसे ही ट्रेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियम से मिलता है कोइनी जो बेसिकली मलेरिया को है ठीक करने में हमें मदद देता है ये हमें मिलता है चिंचोना प्लांट से ये आपने पढ़ा होगा ट्वेल्थ में ये वहाँ पे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ पे जो है सिलेबस में मैंशन करते थे वहाँ पे अभी पता नहीं है अभी क्या है वैसे ही डिजिटैलिन भी एक प्लांट है जिसको जो है इफेक्टिव है फॉर हार्ट डिजीज और रिसेंटली जो कैंसर एंटी कैंसर ड्रग्स है जैसे विन ग्लास्टिन विन क्रिस्टिन तो ये भी जो है प्लांट प्रोडक्ट्स ये प्लांट से भी ये निकाले जाते हैं एंड दे है प्रून वेरी इफेक्टिव टूवर्ड्स क्योरिंग वेरियस काइंड ऑफ डिजीज और भी बहुत सारे जो है मेडिसिन है जो एंटी पायरेटिक है एंटी पायरेटिक जो यूज होते हैं फॉर फीवर जैसे आप अब एनिमल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जैसे फिश ऑयल कैप्सूल्स वगैरह एज ए सप्लीमेंट खाते हैं दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओबेगा थ्री फैटी एसिड्स दैट इज़ वेरी गुड फॉर बोन्स स्किन एंड आई साइट तो ये सब पॉसिबल तभी है ये चीज़ें हम तभी हम निकाल सकते हैं जब ये अवेलेबल होते हैं किसी इकोसिस्टम में बिकॉज किसी इकोसिस्टम में एक बायोडाइवर्सिटी होती है विच है वेरियस काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स देन और भी यहाँ पे मैंशन किए गए हैं और भी डिफरेंट काइंड ऑफ जैसे रेस्परिन हाइपर टेंशन पेंसिलिन जो मैंने मैंशन किया मॉर्फिन ये पेन को किल करता है पीपल जो है ट्री है उसके ट्रंक फॉर क्योरिंग फीवर एंटी पायरेटिक जिसको बोलते हैं कॉफिन के लिए काम आता है स्टॉमक स्किन डिजीज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स फॉर द प्लांट्स विच है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अब भी जो है जब छोटे थे तो जो शू होता था जो फ्रॉस्ट बाइट होता था उसके लिए भी एक जो है एक लीफ है जैसे पम साल तो पानी में उबाल के उसमें पैर धोएंगे तो ठीक हो जाता था फ्रॉस्ट बाइट या कृषि पर शू छुपाना तो बहुत सारी मेडिसिन जो है अब इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करके भी डिफरेंट प्रोडक्ट्स के साथ मिला के जैसे एसेंशियल ऑयल्स होते हैं तो उनके साथ मिला के यूज करते हैं तो डिफरेंट तरीके हैं वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करते हैं आप डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई करते हैं खाते हैं या कुछ और तरीकों से उसको यूज करते हैं अब और भी है डिफरेंट काइंड ऑफ जैसे एलोवेरा ये तो आपको पता ही है स्किन के लिए काम आता है बेसल या बबरी भी बोल उसको बेसल बोलते हैं तुलसी का जो है सीड्स होता है इसमें जो है पोल्यूशन को जो है 
उसको कंट्रोल करने की जो कैपेबिलिटी है कोरियन जो या दानवल बेनिफिशियल फॉर कॉफ कोल्ड एंड दहेरिया लेमन ग्रास इसकी भी प्रॉपर्टीज है इट इज हैविंग एंटीपायरिक प्रॉपर्टीज अब नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट यूज है दैट वी डायरेक्टली यूज दैट इज फ्यूल फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ फायरवुड जो हम डायरेक्टली प्लांट्स या ट्रीज से क्योर करते हैं फ्रॉम फॉरेस्टर्स तो जो भी ट्राइबल्स होते हैं जंगल में वो डायरेक्टली जो जंगल में होते हैं ये जो लकड़ी वगैरह जमा करते हैं फिर उसको यूज करते हैं खाना बनाने के लिए गर्म गर्म प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सिस्टम्स होते हैं घर में उसके अलावा फॉसल फ्यूल्स जैसे कोल पेट्रोल नेचुरल गैसेस जो भी है वो भी हमें एक कंजेप्ट यूज है फ्रॉम द इको तो जो फायर फूड होता है ये नॉर्मली जो है हम मार्केट में नहीं बेचते उसका जो है डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं घर पे तो उसको डायरेक्ट यूज वैल्यू भी बोलते हैं कि जो हम डायरेक्टली लाएंगे और घर में यूज करेंगे उसको हम जो है इस्तेमाल भी करेंगे कंसेप्ट यूज मींस इसको मार्केट में थोड़ा सा बेच भी सकते हैं देन नेक्स्ट कैटेगरी इज प्रोडक्टिव यूज वैल्यू प्रोडक्टिव यूज वैल्यू इज द बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्ट हैविंग एंड कमर्शियल वैल्यू जिसका कमर्शियल वैल्यू होता है जिसको हम बेच सकते हैं उस, उससे हम अपना जो है बिजनेस वगैरह कीप कर सकते हैं जैसे एनिमल प्रोडक्ट्स है सिल्क निकालते हैं हम सिल्क वर्म से वूल शीप से या गोट से निकालते हैं मस्क निकालते हैं मस्क केयर से टस्क जो हाथी के दांत होते हैं या राइनोसोर्स के होते हैं वो सिंग होता है वो जो है वहाँ से निकालते हैं लेदर हम डिफरेंट जो एनिमल्स होते हैं कैटल्स होते हैं या कोई और भी जानवर होगा उसका जो है डायरेक्टली मार्केट में वो डिफरेंट तरीकों में यूज होता है तो इसमें भी और भी है जैसे ये फिशेज वगैरह जो कमर्शियल लेवल पे फिशिंग वगैरह होती है या समुंदर में सिल्क फिर उसको डिफरेंट जो है पर्पज के लिए यूज किया जाता है लेदर वगैरह टस्क वगैरह फॉर डेकोरेशन उसके लिए यूज किया जाता है तो अब प्लांट प्रोडक्ट्स ये तो मैंने एनिमल प्रोडक्ट्स बताए थे क्या क्या निकलेगा एक प्रोडक्ट यूज वैल्यू में एंड देन एनिमल प्रोडक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स में भी जैसे गुड से पेपर हम निकालते हैं जो हम यूज करते हैं जैसे कॉपी या जिसको हम वर्जिन पेपर जिसमें हम प्रिंट निकालते हैं प्लाई प्लाईवुड जो बनता है यहाँ पे प्लाईवुड सबसे ज्यादा बनता है फ्रॉम द पॉपुलस जिसको हम फ्रेस बोलते हैं पल्प जो अंदर का जो ट्रंक का पूरा सा सेंटर वाला पोर्शन रहता है उससे हम जो है उसको पल बोलते हैं रेलवे स्लीपर जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वहाँ पे वो यूज होता है और इसके अलावा हमारे घर में भी यूज होता है जो खिड़कियाँ वगैरह बनती है दरवाजे बनते हैं दैट ऑल जो है हम वुड से ही बनाते हैं फिर कॉटन कॉटन प्लांट्स जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ये भी एक प्लांट प्रोडक्ट है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बड़ी बड़ी मंडियाँ लगती है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की तो उस पर कितने लोग जो होते हैं डिपेंडेंट होते हैं उनका पूरा घर का जो है इकोनॉमी उससे चलती है लेदर आइवरी वर्क्स पर्ल वर्क्स ये पूरा जो है पेरल्स पर्ल्स होते हैं ना जो नीचे वो सी फ्लोर पे होते हैं जिसको क्या बोलते हैं उसको कोकल्स एंड काम जो पूरा शल होता है ऐसा मून शेपड तो उसमें उसको कल्दवे किया जाता है तो उसको फिर वहाँ से पर्ल्स निकालते हैं उसको खाते भी है एंड तो वहाँ से पर्ल्स भी निकलते हैं मोती निकलते हैं तो उसके अलावा राइस अकाउंट्स पर ट्वेंटी ट्वेंटी से सीरियल्स है जितने भी इंडिया में कल्टीवेशन की जाती है एग्रीकल्चर में ट्वेंटी ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ जो क्रॉपर एरिया है उसमें राइस ग्रो किया जाता है मीन्स इट इज ऑल्सो सोल्ड इन द मार्केट मार्केट में सेल किया जाता है डिफरेंट लोगों को जो मतलब डायरेक्टली कल्टिवेशन नहीं करते हैं और फिर अदर सीरियल्स जिसमें भी मेज बाजरा फॉक्स मिलर पर्ल मिलर सोरगम जवार जो होता है वो थर्टी नाइन परसेंट जो है क्रॉपिंग एरिया में आता है उसके अलावा एक्सपोर्ट भी होता है जैसे आप जो कश्मीर में एप्पल प्रोड्यूस होता है अब जितना भी एप्पल प्रोड्यूस होता है हम उसको नहीं खाते तो उसको डिफरेंट स्टेट्स में एक्सपोर्ट करते हैं या फॉरन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके अलावा जो ऑयल्स है एडिबल ऑयल सीड्स जब 
ऋषि पर तिल को गुल तिल जो है ना इसको भी एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसके ये सारे है प्रोडक्टिव यूज देन नेक्स्ट वैल्यू इज सोशल यूज वैल्यू ऑफ द बायोडाइवर्सिटी दीज आर द वैल्यूज एसोसिएटेड विद द सोशल लाइफ कस्टम्स रिलीजन के साथ जो लिंकड है साइको स्परिचुअलिटी के साथ कनेक्टेड होता है देयर इज जितने भी वर्ल्ड में फेथ है आई मीन रिलीजन्स है हर किसी रिलीजन में जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स का जिक्र है जैसे कुरान में भी है देर इज एन लिस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मैंशन इन द कुरान एंड से लेके एलिफेंट तक फॉक्स वोल्फ बहुत सारे हैं मीन्स कि इनका फिर एक जो है स्परिचुअल वैल्यू सोशल वैल्यू भी बनता है कि ये किसी रिलीजियस स्क्रिप्चर में मैंशन किए जैसे हिंदूज के लिए भी बहुत सारे प्लांट्स जैसे तुलसी है पीपल है लोटस है उनके लिए बहुत सैक्रड है तो इनका जो है एक सोशल वैल्यू है ये लिंकड है डिफरेंटली ना ये प्रोडक्टिव यूज वैल्यू में आते हैं ना कंजर्वटिव यूज वैल्यू में आते हैं बट दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू इसको हम सोशल वैल्यू बोलते हैं उसके अलावा जैसे हिंदूज में काव उसको होली मानते हैं स्नैक्स वगैरह खुद को भी पूजा करते हैं और डिफरेंट कंट्रीज में अपनी फेथ के हिसाब से उनके अपने जो है जो है उसमें लिंक्ड है देयर रिलीजन तो उसके अलावा जैसे ये मैंने कहा ये तुलसी है पीपल है बहुत सारे लोटस है तो ये सब लिंक्ड है टू द सोशल फिर इसके इथिकल वैल्यूज मीन्स इथिकल वैल्यू हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि हम वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है बट उसका एक एग्जिस्टेंस वैल्यू होता है इट इन्वॉल्व्स द ऑल लाइफ ये एक कंसेप्ट पे डिपेंडेंट होता है वैल्यू कि ऑल जो लाइफ है अर्थ है इनका जो है प्रिजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है कि ऑल लाइफ मस्ट बी प्रिजर्व ये नहीं पता है कि अभी हमने इसको एक्सप्लोर नहीं किया अच्छे से बट हो सकता है फ्यूचर में ये किसी काम आ जाए हमारे तो उसमें इथिकल वैल्यू बोलते हैं एक तो उसका जो राइट right होता है चाहे वो प्लांट है या एनिमल है उसको एग्जिस्ट करने का राइट right, उस, उसकी एग्जिस्टेंस का राइट right होता है उसके पास उसके अलावा इसका ये ये भी वैल्यू है हो सकता है हमारे फ्यूचर में काम आए जैसे हमारे पास कितने भी एनर्जी रिसोर्स है uh, हमने सर्वे भी किया है बट वी डोंट हैव टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर और टू यूज दो काइंड ऑफ एनर्जी रिसोर्स जैसे हाइड्रोजन है पूरा कमर्शनलाइज नहीं हुआ हुआ एज एनर्जी रिसोर्स वैसे ही भी Uh, कुछ प्लांट्स है एनिमल्स है जिनका जो है अभी पूरा से एक्सप्लोर नहीं किया गया है किस ये यूज होगा जैसे uh, हमारे पास कितने भी प्लांट्स uh, एनिमल्स होते हैं हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि वो कल जाके किसी डिजीज के काम आ जाए या उसका कोई ऐसा इकोलॉजिकल रोल है किसी इकोसिस्टम में जो हमने पूरा आइडेंटिफाई नहीं किया अभी एक्सप्लोर नहीं किया हो सकता है उसके चले जाने से वो पूरा इकोसिस्टम ब्रेक हो जाए तो जो इकोसिस्टम ये पूरा जो इसके वैल्यूज है ये इथिकल वैल्यू डायरेक्ट इनडायरेक्टली लिंक होता है ये रिलीजियस टू कल्चर ये किसी पुराने जमाने में कहा कहीं मैंशन किया होता है तो इसका एक इथिकल वैल्यू भी बनता है तो अब इसके एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल रिवर गंगा को होली माना जाता है बट उसमें भी डिफरेंट काइंड ऑफ बायोडा डॉल्फिन होते हैं वहाँ रिवर गंगा में जो अक्सर आपने सुना होगा उसमें डॉल्फिन भी होती है वे भू तुलसी ये भी जितने भी तमिलियंस होते हैं साउथर्न इंडिया में उसको जो है पूछते हैं वो कैंगारो जेबरा या जिराफ इनको मतलब इनका जो है कंजर्वेशन जैसे ऑस्ट्रेलिया में कैंगरो को कंजर्वेशन में उसका बहुत जो है मतलब बहुत सारी उसने स्ट्रेटजीज बनाई है चाइना में पांडा मीन्स कि चाइना में पांडा को अगर आप वहाँ से खरीदते हैं तो वो होल एंड सोल प्रॉपर्टी रहती है उस कंट्री की चाइना की वो कभी भी आपको मांग सकते हैं वापस क्योंकि उन्होंने उसको एज एन इथिकल वैल्यू अपना स्टेट जो है एनिमल या कंट्री का जो है नेशनल एनिमल बना दिया तो ये सब आते हैं इथिकल वैल्यूज में जो भी वाइल्ड लाइफ हमारे पास है दैट ऑल कम्स इन द इथिकल वैल्यू हमें लगता है दूर जंगल्स में यहाँ पे हम रहते हैं बट वी डोंट नो कि नेचर ने उनको यूं ही नहीं बनाया दे मस्ट है सम वैल्यू तभी तो वो एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में एंड देन इज एस्थेटिक वैल्यू एस्थेटिक वैल्यू इज द मीन्स की 
अटैच टू द बायोडाइवर्स एंड इज गिव प्लेजर ये एक ऐसा वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी का जिससे हमें प्लेजर मिलता है पीस ऑफ माइंड मिलता है एक्साइटमेंट मिलती है और हम वी फील लाइक एन अप्रिसिएशन जब भी आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं फॉर एग्जाम्पल देन यू फील लाइक आपका जो है माइंड फ्रेश हो जाता है वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं जैसे आप किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएंगे कश्मीर में या त्राल में भी हम कहीं कभी कभी जाते हैं वहाँ पे तो बहुत घने घने जंगल है तो वहाँ पे जाते हैं तो यू फील रिलैक्सड आप वहाँ पे बैठते हैं खाना वगैरह खाते हैं कुछ देर अपने आप को जो महसूस करते हैं आप कोई आ, काम कीजिए किसी फॉरेस्ट में वो काम घर में भी कीजिए आप देखिए कि आपकी इफिशेंसी कितनी बढ़ेगी वहाँ पे कितना कामनेस होता है साइलेंस होती है पूरा दूर रहते हैं आप शोरगुल से तो ये पूरा जो है एस्थेटिक वैल्यू में आता है फिर हम ये सब चीज़ें जब देखते हैं कि ये हमें पीस ऑफ माइंड देता है प्लेजर देता है एक्साइटमेंट देता है हम इसकी कंजर्वेशन के लिए कितना दे सकते हैं उसको विलिंगनेस टू पे बोलते हैं विलिंगनेस टू पे ये एक मीन्स कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आएगा कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी कि आ, मैं श्रीनगर में रहता हूँ मुझे कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगी कि दाची का नेशनल पार्क में हांगुल को प्रिजर्व करना है अब आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है डोनेट करना है कि ताकि उसको हम कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी में वो पैसा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो अब मैं मेरे पास आ, मेरे जहन में मेरी नॉलेज और बैकग्राउंड को लेके मैं उसको कितना वैल्यू करूँगा उसको विलिंगनेस टू पे कहते हैं कोई कहता है नहीं है मुझे ज़रूरत नहीं है वो रहे ना रहे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब जैसे आप स्टूडेंट्स हैं आपने एनवायरनमेंट स्टडीज पढ़ा है यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यू नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ आई डेफिनेटली यू विल आप अगर आपके पास होगा भी नहीं फिर भी आप जहन में रहोगे कि हाँ अगर मेरे पास पैसा होता तो आई मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग दिस वन अगर आपके पास पैसे नहीं स्टिल आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट एज एन सर्विस अगर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है कंजर्वेशन वाला वाला प्रोग्राम चल रहा है आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट एज एन वॉल्टियर इन दैट सर्विस तो इसको विलिंगनेस टू पे बोलते हैं और इसी से हमारा जो है इको टूरिज्म का कंसेप्ट निकला है पीपल जो है फॉर प्लेस से आते हैं स्पेंड टाइम करते हैं वहाँ पे विजिट करते हैं एंजॉय करते हैं तो वहाँ इको टूरिज्म मीन्स कि आ, उनका जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं उस टूरिज्म में ऐसा नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल किसी टूरिस्ट स्पॉट पे जाएंगे जो ऐसे ही ह्यूमंस ने बनाया हो बट एक इकोलॉजिकल टूरिज्म जहाँ जाते हैं वहाँ पे हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे चीज़ मुझे याद है हम एक टू में हम गए थे राफ्टिंग करने उत्तराखंड देहरादून और वहाँ पर जो रिवर गंगा बहती है उसको बहुत ही सैक्रेट माना जाता है हिंदू रिलीजन में वैसे हर कोई वाटर बॉडी सैक्रेट होती है पुराने ज़माने में आप दरिया जहले में थूक भी मारोगे तो वो भी गुनाह मारा जाता है तो आप तो आज तो गैल्स ऑफ वेस्ट वाटर छोड़ा जाता है वाटर बॉडीज में खैर ये मैं इसको इलिटरेसी का हूँ या इनसेंसिटिविटी टूवर्ड्स द नेचर का हूँ कुछ भी कह सकते हैं बट मैं ये एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर राफ्टिंग गए हमारा नाइट स्टे था वहाँ पर कैंप में दैन सुबह हमें मुंह वगैरह धोना है तो यूजली हम फेस वॉश वगैरह यूज़ करते हैं साबुन से यूज़ करते हैं वी वेर नॉट अलाउड कि हमें दरिया के किनारे अपना मुंह धोए साबुन से वी वेर नॉट अलाउड कि इससे जो है वाटर पोल्यूट हो जाएगा बाय द सोप और ये जो हमारा फेस वॉश है मीन्स कि वो कितना इको टूरिज्म को जो है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे खाली नाम नहीं होता है इको टूरिज्म का तो ये एक एस्थेटिक वैल्यू है कि हम जाएंगे वहाँ पे लुत्फ अंदोज हो जाएंगे बट वी आल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि हमको इसको नुकसान नहीं पहुँचाना है वी हैव टू प्रिजर्व इट तो वैसे भी डिफरेंट कलर्स जैसे बटरफ्लाइज होते हैं फ्लावर्स होते हैं कलर ऑफ ई कॉक होता है ये भी एक एग्जांपल्स है जब आप एक बटरफ्लाई देखते हो खूबसूरत बटरफ्लाई आप खुश हो जाते हैं यू टेक योर मोबाइल निकालते हैं कैमरा खींचते हैं फ्लावर्स को देखते हैं वहाँ पे आप आ, उसको बैकग्राउंड में लाते हैं अपनी फ़ोटो खींचते हैं पी को कितना लोग जाते हैं वो उसको डांस उसका डांस देखने के लिए तो दीज ऑल और द एस्थेटिक वैल्यूज एंड द लास्ट वन इज ऑप्शनल वैल्यू इट इज बेसिकली दीज इंक्लूड द पोटेंशियल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट आर रिसेंटली अन 
यही मैंने कहा जो मैंने इथिकल वैल्यू में भी कहा कि ये एक ऑप्शनल वैल्यू है हमें उसको कंजर्व करना चाहिए नहीं करना करना चाहिए बट दे द ऑर्गेनिजम वी डोंट मतलब हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते बट हो सकता है इन फ्यूचर वो हमारे काम आ जाए जैसे कोरोना वायरस है फॉर एग्जांपल कितनी भी हम वैक्सीन करें बट उसका जो है अभी भी मेडिसिन नहीं अवेलेबल है वैक्सीन एक मेडिसिन नहीं होता है मेडिसिन इज समथिंग डिफरेंट तो जैसे एड्स है कैंसर है ये सारी डिजीज अभी भी दुनिया में है डिजीज जैसे कैंसर है इसमें भी जो है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है बट उतना भी डेवलपमेंट नहीं हुआ कि एक आम लोग उसको परचेज कर सकते हैं बहुत ही महंगा होता है तो हो सकता है कि कोई स्पीशीज आगे जाके उसमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट निकले उसको हम एक्सप्लोर करें उसमें कंटिन्यूस जो होती है रिसर्च होती है डेवलपमेंट होती है कि वहाँ से कोई हमें ऐसा दवाई निकले कि वो हम यूज़ कर सकते हैं जो हमारी डिजीज है जिनके पास अभी कोई जो है मेडिसिन uh, अवेलेबल नहीं तो उसके अलावा uh, हो ये मैं यही कह रहा था कि किसी फ्यूचर में हमें uh, जो है अवेलेबल रहेगा उसका जो है यूज हो सकता है बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो उसके अलावा इंडियन इकोनॉमी में भी जो हर्ब्स है या मेडिसिनल प्लांट्स है दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल तो यहाँ